Pemirsa Ketua DPD Gerindra Kaltara merilis perolehan sementara Capres dan Cawapres Prabowo Gibran dari berbagai wilayah di Kaltara pada Kamis 16 Februari 2024 sore kemarin. Dikatakan Ketua DPD Gerindra Ibnu Saud, berdasarkan perhitungan internal saat ini suara dari Kaltara sebesar 71,04 persen. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Andi Pausiah, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, Ketua DPD Gerindra Kaltara merilis perolehan sementara Capres dan Cawapres Prabowo Gibran dari berbagai wilayah yang ada di Provinsi Kaltara pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 kemarin sore dikatakan Ketua DPD Gerindra Provinsi Kaltara berdasarkan perhitungan internal sebanyak 71,04 persen yang diperoleh di Kaltara dan data ini masih sementara dan saat ini masih ongoing proses perhitungan dan perekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan dari kelurahan, kecamatan sampai di tingkat kota dan di tingkat provinsi Kalimantan Utara Ibnu Saud dalam rilis persnya kemarin menyampaikan bahwa eh, pengu, eh, pada hari Kamis kemarin memang ia menyampaikan data ini masih bersifat sementara dan namun ini adalah hasil kerja keras yang berujung manis dan hasil kerja keras dari tim dan relawan yang ada di masing-masing pelosok daerah jika ini terus berlanjut, angka ini terus meningkat, maka ia meyakini nanti akan bisa mendapatkan e, potensi dua kursi yang ada di DPR RI. Dan namun saat ini masih memantau terus perkembangannya, karena memang dari masing-masing daerah masih ada beberapa TPS yang belum menyampaikan laporannya. Salah satu kendalanya karena kondisi geografis, misalnya di Kerayan, kemudian di daerah pedalaman Malinau, Apokayan. Lalu e, dilanjutkan Ibnu Saud sendiri, ia juga menyebutkan bahwa ada nama yang sudah potensi untuk maju, e, untuk bisa duduk di kursi DPR RI, diantaranya ada Ibu Rahmawati dan juga Bapak Ebenezer. Ia melanjutkan bahwa untuk hasil 71 persen ini masih akan terus dipantau dan nanti akan diumumkan di KPU RI secara resmi. Demikian rekan saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih atas laporan dari Anda rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ibnu Saud, Ketua DPD Gerindra Provinsi Kaltara, dan Hajah Rambawati, calon anggota DPR RI Dapil Kaltara dan Kader Gerindra. Kita semua, saudara saya, berjuang berjuang Hajar Rahmawati SH yang sudah pada hari ini mungkin sebagian karena mereka sekarang berada di uh, tempatnya masing-masing karena ada juga yang menjadi taksi, ada juga yang mungkin ada acara keluarga sudah tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi insya Allah nanti kita akan bertemu lagi seperti ini dan ini adalah uh, duduk bersama meluapkan rasa syukur kita walaupun uh, hasil belum keluar di sampingnya. Aspirasinya melalui Partai Gerakan Indonesia Raya, kami merasa sangat uh, terhormat dan tentu sekaligus ini adalah 
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.